Sa PBA, iba't iba ang rason ng iba't ibang malalaro kung bakit sila huminto sa pagbabasketball. Mayroon nagkaroon ng isang career-ending injury, mayroon namang nagkaedad na talaga kaya nagretiro, at mayroon din namang nawala na talaga ng ganang maglaro matapos magtamo ng isang injury. Pero ngayon, pag-uusapan natin ng mas kontrobersyal na dahilan ng isang player kung bakit nito napag ng umalis sa PBA. Ako nga pala si Chad, samahan niyo akong balikan ang mga istorya ang naging pundasyon ng basketball sa Pilipinas. Bago natin simula ng kwentuhan, shoutout sa nag-suggest ng content natin ngayon, Kija Guliban, sa iba pang nagpa-shoutout sa next video na lang. Si John Hartley Ward Arigo, isang PBA champion, 4-time PBA All-Star, PBA Mythical Second Team, at PBA All-Star Weekend Legend Shootout Champion, ay naaalala natin bilang Reggie Miller ng PBA noon. Pero ano nga ba ang nangyari? Bakit hindi siya nagtagal sa PBA? Mag-usapan natin. Tara, mabilisan lang. Unang naglaro sa ating pambansang liga ang 6'5 na si John Arigo para sa Alaska Aces noong 2001 hanggang 2004, kung saan napanalunan niya rin ang nag-iisa niyang kampiyonato sa PBA noong 2003. Dito pa lang marami nang naging issue kay Arigo na nagde-demand daw ng mas malaking sahod sa Aces. Pumayag naman ang management ng Alaska pero nang makakita sila ng oportunidad na pakawalan si Arigo, tinray nila ito papuntang Coca-Cola Tigers. Sa Coca-Cola, siya ang binigyan ng responsibilidad bilang kapitan ng team at siya rin ang naging leading scorer ng Tigers noon mula 2004 hanggang 2009. Naging maganda ang takbo ng karera ni Arigo sa Tigers hanggang tamaan siya ng injuries. At kasabay din ang pagpapalit ng coach at management ng Coca-Cola noong 2005, nagupisa ng bumaba ang playing time ni Arigo. Sa huling season niya sa Tigers ay 17.5 minutes per game na nga lang ang nilalaro niya. Kaya noong 2008-2009 season, team rave naman siya pamut ng Barako Bull na dating Red Bull Barako. Isang season lang ang tinagal ni Arigo sa Barako Bull dahil matapos nun ay napagpasyahan na niyang umalis. Kung isipin, 31 years old pa lamang si Arigo noon. Kaya nakakapagtaka kung bakit maaga siyang nawala sa PBA. Ang sagot ay isang malaking issue niya sa Barako Bull management taon. Bukod sa limitadong minuto niya sa Barako, hindi nga raw maayos na sinusweldohan si Arigo noon. Lumalas daw ang mga pagkakataon na hindi nabibigyan o kaya na may late na ibibigay ang sweldo ni Arigo. Kaya dahil sa inis nito sa management, bumalik na lang siya sa States. At ayon sa isang interview sa kanya, ay wala na siyang balak bumalik pa sa PBA dahil wala na siyang ganang maglaro ng basketball. Pero dito, marami rin turn off sa attitude ni Arigo, minsan on and off the court. Mainitin nga kasi ang ulo niya. So in short mga sir, nawala si Arigo dahil sa issue niya sa barakable management noon. At maraming teams ang ayaw kumungo sa kanya dahil sa balibaliting attitude problem nito. Walang opinion ko dito mga sir, kung ako rin siguro ang hindi susweldoan, ay eh, alis din naman talaga ako sa team. Ang nakakalungkot nga lang ay dahil doon ay hindi na kailanman pang nagbukas ang pintuan ni Rigo para sa PBA. Yun lamang para sa kontrobersyal na rason ni John Arigo kung bakit siya nawala sa PBA. Sa maikling pamamalagi niya sa liga, ano-anong mga games ni Arigo ang naaalala mo pa? At ano pang mga facts ang alam niyo tungkol sa kanya? Comment nyo na yan at babasahin natin yan. Magkomento rin kung may gusto kayong malaman tungkol sa mga PBA players dati. Sigurado, gagawin natin ng content yan. Maraming salamat muli at paalam, mga sir.